amigos? ¡Feliz viernes! Hoy es viernes, yo soy Rory, estoy contento de estar aquí contigo. Hoy estamos hablando sobre las imágenes médicas, diferentes maneras para uh, ver adentro, ¿verdad? So we're talking about medical imaging today and uh, different ways, seven in fact, different ways to see inside. And so today I'm going to help you describe, talk about, know the vocabulary for x-rays, fluoroscopies, mammograms, CT scans, MRIs, ultrasounds, and PET scans. Okay, so let's get started with x-ray primero. Okay, x-ray. First of all, how do you say it in Spanish and Espanol? Rayos X or radiografía or placa. All three of those are common ways to talk about x-ray. Let's look at a description. Los rayos X son para ver las estructuras, structures, huesos, bones, dentro del cuerpo, inside the body. ¿Para qué se usa? Los rayos X se usan para diagnosticar fracturas, artritis, so to diagnose fractures, arthritis, osteoporosis, po porosis, osteoporo osteoporosis, Ciertas infecciones, certain infections, cancer de mama, breast cancer, objetos extraños, so foreign objects que se tragaron, that were swallowed, y problemas con el tracto digestivo, and problems with the digestive tract. ¿Cómo es? What's it like? Usted se acuesta, you lie down, se sienta o está de pie, sit or are standing, mientras la máquina saca unas fotos, while the machine takes images, photos. Le vamos a pedir que cambie posición. We'll ask you to change position para obtener imágenes de diferentes ángulos to get images from different angles para ver diferentes perspectivas del hueso, to see different perspectives on the bone. ¿Cuánto tiempo dura? How long does it take or how long does it last? Los rayos X duran solamente unos 10 a 15 minutos. So they, they, 10 to 15 minutes. Okay, muy bien. ¿Y otras imágenes que usan rayos X? Other images that use x-rays, TAC, we're going to see that here in a minute. Mamografía, we'll see that, and fluoroscop fluoroscopia, okay? All right, bien. Let's start with fluoroscopy, fluoroscopia. It's a tough word to say, fluoroscopia. Every letter is pronounced, but fluoroscopia, okay? Muy bien. Una descripción. La fluoroscopia usa rayos X. So the fluoroscopy uses X-rays para ver los órganos internos en movimiento, to see the internal organs in movement. A menudo often se usa un contraste también. So you often use a contrast as well or a dye para visualizar mejor las estructuras internas, to, vi to see the internal structures better. ¿Para qué se usa? Es para ver los órganos y estructuras internas en movimiento. It's to see them, the organs and internal structures in movement. Normalmente se acuesta en la camilla, so you normally lie down on the, on the exam table, de radiografía, so the x-ray table, y le piden mover el cuerpo o parte del cuerpo, and they'll ask you to move your body or part of your body para poder obtener buena imagen in order to get a good image. A veces le dan un tinte or contraste, sometimes you get a contrast, por enema, by enema, por inyección, by injection, o tragado, or you'll swallow it. ¿Cuánto tiempo dura? La fluoroscopia puede durar entre 30 minutos y varias horas, dependiendo del tipo que se necesita. So it could be anywhere from 30 minutes to several hours, depending on the kind that you need. Okay, let's move on to mammogram. En español, ¿cómo se dice en español? El mamograma, la mamografía o la mastografía. Okay, so a handful of words here, three words. Una descripción. La mama, el seno, is the breast. Se presiona entre dos placas, so it gets pressed between two plates para poder ver el tejido de la mama, in order to see the tissue, el tejido de la mama of the breast. ¿Para qué se usa? Es una prueba de detección. It's a screening test or a detection test, una prueba de detección de cáncer de mama. So it's a breast cancer screening test, essentially. ¿Cómo es? Usted se para frente a la máquina, so you stand in front of the machine, de rayos X. Es un poco incómodo, it's a little uncomfortable cuando las placas comprimen la mama. Now you might say it's very uncomfortable. You might swap out un poco with muy. <laughs> ¿Cuánto tiempo dura? Normalmente dura unos 15 minutos. Maybe it lasts some 15 minutes or so. Okay, let's move on to CT scan. 
CT scan. En español es TAC o tomografía o TC. ¿Ok? Una descripción. Es una serie de rayos X para juntar varias secciones transversales del área del cuerpo que hay que visualizar. So it's a series of x-rays to, um, to put together several cross sections uh, del cuerpo que hay que visualizar, that you need to see. ¿Para qué se usa? Es para visualizar huesos, es to see bones, vasos sanguíneos, blood vessels, y tejidos suaves, and soft tissues. Se acuesta en la camilla, so you lie down on that bed, y la camilla se desliza, and that bed slides hacia la dona grande, toward that big donut, or the circle, circle, right? Dentro de la dona hay un rayo X, so inside that donut there's an x-ray, que se mueve alrededor de usted, uh, y obtiene las imágenes necesarias, and gets the necessary images. ¿Cuánto tiempo dura? No dura mucho, puede durar unos 15 minutos. It might be, it doesn't last long, it might last 15 minutes or so. Hey, are you learning something new right now? If you are, we would love for you to like, subscribe, follow, share, all those good things, help the algorithms and help other people who are working on learning medical Spanish to find our channel as well. And so please take a second to like, subscribe if you're enjoying this information today. All right, let's move on. MRI. <clears throat> En español, IRM, just the opposite, IRM or imágenes por resonancia magnética. La resonancia is probably the most common way to say MRI, just la resonancia. It's implied that it's la resonancia magnética. Or TRM, tomografía por resonancia magnética. Okay? Uh, probably MRI, most common, just la resonancia. Es una máquina que se usa que usa campos magnéticos para generar imágenes de los órganos y tejidos suaves dentro del cuerpo. So it's a machine that uses magnetic fields para generar imágenes, to generate images de los órganos y tejidos suaves, soft tissues, dentro del cuerpo. ¿Para qué se usa? Se usa para diagnosticar heridas o lesiones en las coyunturas, joints. So it's to diagnose injuries two words, heridas, lesiones, en las coyunturas, in the joints, ligamentos, ligaments, tendones, tendons, tumores, tumors, derrames cerebrales, strokes, problemas con los vasos sanguíneos, problems with blood vessels, aneurysmas, aneurysms, esclerosis multiple, multiple sclerosis, y trastornos de la médula espinal, and um, spinal cord disorders. ¿Cómo es? What's it like? Se acuesta en la camilla. Again, you lay down on that bed y la camilla se desliza and that bed slides hacia la dona, again, toward that donut. Escucha golpeteos. So you hear little taps mientras los imanes while the magnets se mueven y trabajan para generar la imagen. While the magnets move and work to generate the image. ¿Cuánto tiempo dura? Dependiendo del área del cuerpo que se está analizando, so depending on the area of the body that's being analyzed, puede durar entre 45 minutos y una hora. Could last from 45 minutes to an hour. All right, let's move on to ultrasound. El ultrasonido, el sonograma, la ecografía. Now, there may be a technical difference between some of these terms, but in practical language, They're all used interchangeably en español. Ok, el ultrasonido, sonograma, ecografía. Es un proceso que usa ondas de sonido. It's a process that uses sound waves de alta frecuencia, high frequency sound waves, para generar imágenes, to generate images, de los órganos internos, of the internal organs. ¿Para qué se usa? Se usa para diagnosticar enfermedades de la vesícula. So it's used to diagnose uh, gallbladder uh, diseases or sicknesses. Problemas del flujo de sangre, problems with blood flow. Problemas de la próstata, prostate problems. Para examinar bultos o masas en los senos, to examine uh, lumps or bumps, masses in the breasts. Para ver inflamación en las articulaciones, to see inflammation in las articulaciones. Okay, las articulaciones is joints as well. And we saw in the previous slide, coyunturas is another word for joints, okay? Los senos, breasts, and we saw in the previous slide about mammograms, las mamas, also 
breasts. And so we've got some synonyms happening here. I didn't want to repeat the same words. I wanted to share new words with you to say the same thing. Articulaciones, joints. Para guiar las biopsias, to guide biopsies, y para monitorear los embarazos, and to monitor your pregnancies. ¿Cómo es? El técnico le aplica un gel, so the technician applies a gel, a la piel, y luego presiona y mueve la sonda, and then he presses and moves the, uh, the sonda. The sonda is that uh, probe, yeah, the probe. La sonda para captar las imágenes de adentro del cuerpo, to capture the images inside the body. ¿Cuánto tiempo dura? Dependiendo del área del cuerpo, so depending on the body, uh, body part que se está analizando, puede durar entre 15 minutos y una hora. So it could last from 15 minutes to an hour. Our last scan, the PET scan, ¿cómo se dice? En español es TEP o tomografía. Tomografía is probably your most common way to say it. Tomografía eh, por emisión de positrones, right? Una descripción. Se usa una pequeña cantidad de material radioactiva que se llama marcador. So it uses a small bit of radioactive material called marcador or tracer para ver cómo funcionan los tejidos y los órganos, to see how the tissues and organs are working. Se usa para diagnosticar cáncer, es to diagnose cancer, enfermedad cardiovascular, so heart disease, la enfermedad de Alzheimer, so Alzheimer's, y convulsiones, uh, uh, seizures, y el mal de Parkinson and, and Parkinson's disease. ¿Cómo es? Se administra a través de una vena, so it can be given uh, by injection, una vena, by the vein, una inyección, o se ingesta, or you can swallow it, y la tomografía observa el marcador. And then, the, and then the scan observes the tracer there. ¿Cuánto tiempo dura? Puede durar entre una y dos horas. Okay, amigos, that is it for our lesson today. I wanted to let you know about two amazing medical Spanish opportunities. One is Mastering Medical Spanish. It's our three-level course, beginning, intermediate, and advanced, that we offer twice a year in the fall and in the spring. And if you're watching this in the fall, we have one more week before lesson one opens up. And so if you're interested in Mastering Medical Spanish, scan this QR code and you can head off and learn more about what this course is like, the CME credits that are offered for you, etc. So check out Mastering Medical Spanish. And also twice a year, we run Sp medical Spanish immersion programs in Ecuador and Costa Rica. We run those programs in generally in February and then in June and July. And so scan this code here to get more information about our upcoming medical Spanish immersion trips. Okay, amigos, bueno, muchas gracias. Alguna pregunta, any questions? If you have questions, be sure to post them in the comments section below and we'll be sure to answer them for you. If not, gracias por aprender español conmigo. Thanks for learning Spanish with me. Juntos mejoramos comunidades. Para más español, head over to the website, Common Ground International. Y si quieres tomar un examen de español médico, if you want to take a free medical Spanish test, head over to certifiedspanish.com and you can get signed up for free and take as many free medical Spanish terminology tests as you would like. Okay, amigos. Bueno, hasta la próxima vez. Chao.